Agora é o seguinte, agora a história de Emanuele. Qual é o nome da boneca do filme de terror? Annabelle, não. É, é, mas essa aqui é, é uma boneca de terror. Essa Emanuele. Não é Annabelle, é Emanuele. É essa não, né? É essa? Ou essa é a vítima? Eu tô me referindo... Ah, então é essa mesmo. Essa mesmo, olha lá. Eu tô falando porque é uma moça bonita, uma jovem, né? Olha lá. 18 anos de idade. Só que, ao mesmo tempo que ela tem essa... Essa é a vítima ou é a, 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 a que atacou? Essa é, é a que atacou, então. Só para eu não cometer aqui injustiça. Essa aqui não é a Anabelle, é a Emanuele. Mas seria quase uma Anabelle. Seria não, é. Por quê? Muita gente a tratava como uma boneca, mas por trás dessa boneca há uma pessoa que carrega uma história de terror. Olhando assim, você acredita que essa mulher, jovem, bonita, tida por muitos como atraente, ela carrega uma história de terror? Olha como a história de terror transforma a aparência das pessoas. Coloca outra imagem para mim. Olha lá. Está transformada, né? Quando a casa cai e a pessoa vai parar no xadrez, quando a pessoa bate essa foto para dar entrada no sistema, o mundo desaba. Você que está no sistema aí, homem, mulher, está me acompanhando, eu sei que muita gente acompanha, hein? em Bangu e etc e tal. Quando tira essa foto, cai ou não cai a ficha? Porque tem gente que só deixa a ficha cair nessa hora. A dela caiu aqui, ó, nessa hora. Olha a cara dela. Mudou. Hernani, mas o que ela fez? Calma que eu vou contar. Eu vou contar. Enquanto ela ainda tinha aquele rostinho que a gente vai voltar a mostrar, ela fez amizade com uma mulher. Até aí nada demais. Mulheres conversam, têm amizade, isso é normal. O problema é que... Volta com a cara dela anterior. Isso. É que ela, com essa carinha, escondia da amiga, de repente, algum tipo de sentimento, creio eu. Porque ela tinha um ciúme danado da amiga. Um ciúme danado. Ela, então, descobre que a amiga tinha um namorado, não é isso? Ah! Ao contrário. Ela tinha um namorado. Ela tinha um namorado. Essa menina aqui. Então ela começa a ter ciúme da amiga por causa do namorado. Ah, entendi. Eu pensei que ela tivesse ciúme da mulher. Não. Ela tinha ciúme do namorado dela mesmo. Ela descobriu, ela descobriu que a amiga trocava mensagens com o namorado dela. Eram mensagens de amor? Não, né? Pelo visto, não. Ah, pera aí, estão me contando aqui que de repente podia ter uma intenção mesmo. Agora, nada justifica o que a Emanuele fez. Emanuele, se o cara tava de conversa com a tua amiga, você tinha que falar com ele. E você continuando essa desconfiança toda, teria que terminar, não fazer o que você fez. Calma que eu vou chegar lá. Vamos, vamos explicar essa história direito, que agora que eu entendi certinho. Ela tinha uma amiga. A amiga começa a conversar com o namorado dela. Ela fica desconfiada e fica com ciúme dessa aproximação da amiga com o namorado. Pega o telefone e descobre mensagem. E a mensagem dizia o seguinte. Vamos jantar? O namorado dela com a amiga dela. Combinando de jantar. A Emanuele fica furiosa. E depois do que ela fez, na verdade agora, ela abriu espaço para a amiga. Porque ela está presa. E o namorado dela e a amiga? Estão por aí, não estão? Ou a amiga morreu? Me dá a reportagem de Vivian Casanova. Essa é Emanuele Almeida Martins, de 18 anos. Ela estava sendo procurada pela polícia desde janeiro, quando o um mandado de prisão foi expedido pela justiça. 
Na última sexta-feira, a polícia realizou uma operação para prender a Emanuele, que havia sido localizada na comunidade Jardim Novo, aqui em Realengo, na zona oeste do Rio. Assim que os policiais chegaram à comunidade, houve uma intensa troca de tiros. Os agentes, então, decidiram recuar. No dia seguinte, Emanuele acabou se entregando. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Com ciúmes do ex-namorado, Emanuele atraiu a amiga para casa, encheu uma panela com água e óleo e colocou para ferver. Maria Eduarda dos Santos Moisés, de 17 anos, estava na sala, quando a amiga apareceu e jogou a mistura fervente nela. Com emboscada também, quando ela, a menina perguntou que, para que essa água fervendo aqui? Ah, para fazer macarrão, na realidade... Ela estava premeditando todo o crime para jogar aquela água quente fervendo em cima da menina. Maria Eduarda foi levada às pressas para a UPA de Realengo. Depois ficou internada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, até que teve alta. Emanuele já foi encaminhada para o presídio de Benfica e vai responder por tentativa de homicídio qualificado. Ela é de uma frieza terrível, um ato de... Frio, de deboche, que não demonstrou nenhum arrependimento.